வணக்கம் இது உங்கள் சின்ன ஏசு அகடமி நான் உங்கள் ரோஹன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அயனம் இந்திய தேசிய இயக்கம் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் சரிங்களா அயனம் பற்றி தான் நம்ம இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்குறோம் இது உங்கள் யூனிட் எயிட்டில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது இதனுடைய எந்தெந்த லெசன்ஸில் இருக்குது எந்தெந்த பேஜில் இருந்து எந்தெந்த பேஜ் வரைக்கும் படிக்கணும் அப்படின்றத நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் சரிங்களா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஐயன் நம்ம வந்து நம்ம மூணு ஃபேஸஸாக பார்க்குறோம் அதில் குறிப்பாக எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி நாட் ஃபைவ் அப்புறம் நைன்டி நாட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் ஆர் நைன்டி நாட் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ்டீன் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து யாருடைய காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் அரா ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீமிசம்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அதாவது தீவிரவாத காலம் தொடங்கியது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் தீவிர தேசியவாதம்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா தீவிரவாதம் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அதை நான் முன்னாடியே நான் சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோவில் ஏன்னா இந்த பதிவை யார் பார்த்தாலும் அது தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா தீவிரவாத அப்படின்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக தீவிர தேசியவாதம் ஆனால் புத்தகத்திலேயே தீவிரவாத காலம் அப்படின்றதா தீவிரவாதம்ன்றது ஒன்றும் இல்லைங்க தீவிரவாதம்ன்றது ஒரு 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 செயலின் மீது நீங்கள் எவ்வளோ பற்று கொண்டிருக்கிறீங்க எவ்வளோ தூரம் அதை வந்து தீவிரமாக தீவிரமாக நான் அந்த விஷயத்த செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் அது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு தப்பான வார்த்தை கிடையாது சரிங்களா அதை முதல் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த விளக்கத்தையும் நான் அதில் கொடுத்துறேன் சரிங்களா ஸோ தென் த பீரியட் ஆஃப் த பீரியட் ஃப்ரம் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் வாஸ் நோன் அஸ் தி ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இன் த இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் சில நிகழ்வுகள் நடக்கும் அதில் குறிப்பாக ஒரு நிகழ்வின் காரணமாகத்தான் இந்த தீவிர தேசியவாதம் தோன்றுகிறது சரிங்களா இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் போயிட்டே இருக்கு மாடரேட்ஸாக இருக்கிறாங்க எல்லாருமே திடீர்னு ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு நிகழ்வின் காரணமாக என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாருமே எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் தான் மாறுறாங்க ஸோ இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் தீவிரவாத காலம் வந்து தொடங்குது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுலேருந்து சரிங்களா த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் பிலீவ் தட் சக்ஸஸ் குட் பி அச்சீவ்டு த்ரூ தி போல்டு மீன்ஸ் அதாவது தீவிரவாதிகள் இவங்கெல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த தீவிர தேசியவாதிகள்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா துணிச்சலான வழிமுறைகளை கையாண்டு வெற்றி பெற முடியும் என்று நம்புகிறாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் லீடர்ஸ் இதுக்கான முக்கிய லீடர்ஸ் யார் அப்படின்னா பால் லால் பால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா பால் லால் பால்னு சொல்லுவோம் பாலகங்காதர திலகர் லாலா லஜபதி ராய் பிபின் சந்திர பால் அண்டு மற்றும் அரவிந்தோ கோஷ் இவர் பின்னால் இவர் வந்து அமைதியை நாடி சென்றுருவார் இவர் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டாக இருக்க மாட்டார் ஆனால் முதல் முதல் காலகட் கால இந்த காலங்கள் தொடங்கும் போதே இவரும் அதில் இருப்பார் சரிங்களா தீவிர தேசியவாதிய இயக்கத்தில் இவரும் இருக்கிறார் சரிங்களா அரவிந்தோ கோஷும் இருக்கிறார் சரிங்களா அடுத்து காசஸ் ஆஃப் காசஸ் ஃபார் தி ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் தீவிரவாதம் தோன்றுவதற்கான காரணங்கள் சரிங்களா A failure of the moderates to win any notable success other than the expansion of the legislative councils by the Indian Councils Act 1892. That's why we can see in the first video of the video. If you look at the first video of the video, what is the moderates to win any success? Expansion of the legislative councils. That's why we have to say that the Indian Council is the first time of the Indian Council. The first time of the Indian Council is the first time. வேற எதுவும் பெருசாக அச்சீவ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி இவங்க யோசிக்கிறாங்க அதனால் என்ன பயன் கிடச்சிருச்சு இவங்களுக்கு மாடரேட்ஸுக்கு ஸோ அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இனிமேல் எல்லாத்தையுமே தீவிரமாக நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கணும் தைரியமாக செய்ய ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் இவர்களுக்குள்ள தோன்றுது என்னென்னா மாடரேட்ஸ் அதாவது இந்த மிதவாதிகளின் ஒரே வெற்றி இது மட்டும்தான் வேற எவ்வளவோ கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளவோ கேட்டிருப்பாங்க ஆனால் அதில் எதுலையுமே எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றது நல்லா தெரியும் சரிங்களா அடுத்து த ஃபெமைன் அண்ட் பிளேக் ஆஃப் இப்போ இதெல்லாம் காரணங்கள் என்னென்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த காரணம் சரிங்களா இவங்க வின் பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம் அடுத்து த ஃபெமைன் அண்ட் பிளேக் ஆஃப் எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் டு நைன்டி செவன் ஹோல் கண்ட்ரி அண்ட் சஃபரிங் ஃப்ரம் த மாசஸ் பிளேக் நோயின் தீவிரத்தினால சரிங்களா பஞ்ச பெரிய பஞ்சம் ஏற்படுது தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூற்றி ஏழுகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தாறு மற்றும் தொண்ணூற்றி ஏழுகளில் மற்றும் பிளேக் நோயினால் நாடு முழுவதும் மக்கள் துன்பத்துக்கு ஆளாகிறாங்க ரொம்ப மோசமான ஒரு ஒரு ஃபேமினாக சந்திக்கிறாங்க அது போக இந்த பிளேக் நோயையும் சந்திக்கிறாங்க இப்போ எப்படி நம்ம கொரோனா இஷ்யூவை ஃபேஸ் பண்ணுறோமோ அதை விட கொடுமையாக ஏன்னா அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ வசதிகள் மருத்துவமனைகள் மருத்துவர்கள் அந்தளவுக்கு இருந்திருப்பாங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுது ஏன்னா பிரிட்டன்லேருந்து தான் மருத்துவர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அது போல் நாமளுடைய ஆயுர்வேதம் சித்தம் இந்த மருத்துவங்களும் அன்றைய நாளில் இருந்திருக்குது பட் அந்தளவுக்கு இல்லை ஒரு உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை அப்படின்ற அந்த ஒரு ஒரு 
so then the ill treatment of indians in south africa on the basis of color of skin innoru oru periya kodumai idella kodumai nenacha adoda romba kevalamana oru vishayam enna appadina niraveri நீ கருப்பா இருக்கிற நீ வெள்ளையா இருக்கிற வெள்ளையா இருக்கிறவன் கருப்பா இருக்கிறவனை பார்த்து ரொம்ப இதா இது பண்றது சரிங்களா நிலவரி காரணமாக தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்தியர்கள் மோசமாக நடத்தப்பட்டாங்க இந்த இடத்துல தான் இந்த இந்த இடங்கள்ல தான் காந்தியை நம்ம பார்க்க வேண்டியது தென்னாப்பிரிக்கால தான் காந்தி முதல் முதல்ல போராட ஆரம்பிக்கிறார் இதே இதே பிரச்சனைக்காகத்தான் இந்த நிலவரி காரணமாகத்தான் சரிங்களா ரைட் அடுத்து த ரூஸ் ஆஃப் ஜப்பானீஸ் வார் ஆஃப் நைன்டீன் நாட் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு ஐந்துல இந்த ரஷ்யாவுக்கும் இதுக்கும் ஜப்பானுக்கும் நடந்தது சரிங்களா இன் விச் ஜப்பான் டிஃபீட்டட் த யூரோப்பியன் பவர் ரஷ்யா உங்களுக்கு தெரியும் ரஷ்யா என்பது எவ்வளவு பெரிய ஆதிக்கமான ஒரு நாடு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைய நிலைமையும் சரி அன்றைய நிலைமையிலும் சரி ரஷ்யா வந்து பெரிய ஆதிக்கத்தோடு இருந்த நாடு தான் அந்த நாட்டை அந்த ரஷ்ய ஜப்பானிய போர்ல சரிங்களா ரஷ்ய ஜப்பானிய போர்ல ஐரோப்பிய நாடான ரஷ்யாவை ஜப்பானே வென்றது இது வந்து நமக்கு ஒரு ஊக்கத்தை தருது சொல்லுவோம்ல ச இந்த பையனாப்பா இவன் வந்து இவன் பாரு இத இதை வந்து வென்று எடுத்துட்டான் இவன் பாரு இப்படி ஓடிட்டான் அப்படின்னு நம்ம ஒருத்தரை பார்த்து சொல்றோம்ல ஏன்னா அவரை நம்ம குறைத்து மதிப்பிட்டு இருக்கோம் அதே போலதான் ஜப்பான் என்ற ஒரு நாடு மிகப்பெரிய வல்லாதிக்கமான ரஷ்யாவையே வீழ்த்தி இருச்சு அப்படின்றது தெரிஞ்ச உடனே சரிங்களா இது மக்களுக்கு தெரி தெரிந்த உடனே இதனால என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா என்கரேஜ் இந்தியன்ஸ் டு ஃபைட் அகென்ஸ்ட் த யூரோப்பியன் நேஷன் பிரிட்டன் அதே ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டனை இந்தியர்களாலும் வெல்ல முடியும் ஏன்னா ஊக்கம் பிறந்தது ஒரு ஊக்கம் கிடைக்குது ஓ பரவாயில்ல அவன் வென்றுட்டான் ரஷ்யாவே வென்றுட்டான் பிரிட்டன் என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்ற அந்த ஒரு அந்த ஒரு தோணல் வந்து இந்தியர்களுக்கு ஏற்படுது சரிங்களா அடுத்து த இமிடியட் காஸ் அப்படின்றது வந்து அதாவது எல்லா போருக்கும் ஒரு இமிடியட் காசு ஒரு ஸ்பார்க் ஒரு பத்த வைக்கிறது அப்படின்ற ஒரு இடம் வந்து வரும் சரிங்களா எவ்வளவு நிகழ்வுகளோ எல்லாத்தையுமே மக்கள் மனசுக்குள்ள பூட்டி வச்சிருப்பாங்க அது எந்த இடத்துல வெடிக்குதோ அதான் இமிடியட் காஸ் ஃபார் தைஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் சரிங்களா ரியாக்ஷனரி ரூல் ஆஃப் லார்டு கர்சன் சரிங்களா இப்ப நீங்களே இருக்கிறீங்க ஒரு ஒருத்தர் உங்கள்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருக்காரு உங்க சொந்தக்காரரோ இல்லை உங்க நண்பரோ ஏதோ ஒரு பிரத்துல பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருக்காரு ஆனா நீங்க அதை மனசுக்குள்ளே வச்சுக்குவீங்க சரி சரி விடு நம்ம நண்பன் தானே சரி ஆயிட்டு ஓகே ஓகே ஓகேன்னு ஒவ்வொரு நிகழ்வா கடந்து போயிட்டே இருப்பீங்க திடீர்னு ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுவாரு அதுல உங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து என்ன பண்றது சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா அதுதான் இமிடியட் காஸ் அந்த இடத்துல சரிங்களா இவ்வளோ நிகழ்வுகள் நடந்தாலும் இமிடியட்டா ஒரு காசு இருக்கும் இல்லையா அதுதான் சரிங்களா சோ அதுதான் இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிசம் தீவிரவாதத்துக்கு உடனடி காரணமாக அமைந்தது யாருடைய நிகழ்வு பிற்போக்கான ஆட்சி கர்சன் பிரபுவின் லார்டு கர்சன் அவருடைய ரியாக்ஷனரி ரூல் பிற்போக்கான ஆட்சி தான் அதுக்கு காரணம் சொல்றாங்க ஹி பாஸ்ட் த கல்கத்தா கார்பரேஷன் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன்டி நைன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரொம்ப முக்கியம் அதான் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல கல்கத்தா கார்பரேஷன் ஆக்ட் அப்படின்ற ஒன்னு கொண்டு வர்றாரு லார்டு கர்சன் அவர்கள் ரெடியூசிங் த இந்தியன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் திஸ் லோக்கல் பாடி அதாவது கல்கத்தா மாநகராட்சி சட்டத்தை கொண்டு வந்து இந்தியரின் அதிகாரத்தை குறைக்கிறார் இந்தியரின் அதிகாரத்தை குறைக்கிறார்னா அதுல அந்த மாநகராட்சி அந்த நிர்வாகத்துல இந்தியர்களுடைய கவுண்ட்டை குறைக்கிறாங்க குறைச்சா என்ன ஆகும் இந்தியர்களுடைய ஆதிக்கம் குறையும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இதுல இந்தியர்கள் வந்து இந்த இடத்துக்கு வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுல இந்தியர்கள் கொஞ்சம் வெகண்டல்றாங்க சரிங்களா அடுத்ததாக யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் நாட் ஃபோர் இதுலேயுமே ரெடியூஸ்டு த எலக்டட் மெம்பர்ஸ் இன் த யூனிவர்சிட்டி பாடிஸ் இட் ஆல்சோ ரெடியூஸ் த அட்டானமி ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் மேட் தம் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பல்கலைக்கழக சட்டம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல கொண்டு வந்து பல்கலைக்கழக அமைப்புகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை குறைக்கிறாங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்னா இப்போ நம்ம எப்படி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் தான் இன்னைக்கு எம்எல்ஏவா இருக்கிறாங்க ஆனா பாத்தீங்க அப்படின்னா எம்எல்சின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மே சட்டம் மேலவே சொல்லுவோம் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேர்ந்தெடுக்க முடியாது அந்த கவுண்ட் அதிகமாச்சுன்னா அது ஒரு தனி மனித முடிவுகளா இருக்கும் மக்களுடைய முடிவா இருக்காது சொல்றோம் அப்படிங்களா அவர் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாருன்னா இப்ப நம்ம எம்எல்ஏ இருக்கிறாருன்னு நம்ம அவர்கிட்ட போய் முறையிட முடியும் அவர் நமக்கானவரா நமக்கானவரா நிறைய விஷயங்களை பேசுவார் ஆனா இவர்கள் தனியாக வர்றாங்க அப்படின்னா தனியா ஒருத்தவங்க வர்றாங்க எந்த மக்களுடைய சப்போர்ட்டும் இல்லாம ஒருத்தர் வர்றாரு அப்படின்னா போட்டியின்றி தேர்வு அந்த மாதிரி வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்க மக்களுக்கு எப்படி சேவை செய்வாங்க அப்படின்றத ஒரு கேள்வி இருக்கு அதே மாதிரிதான் இவங்களும் என்ன பண்றாங்க
தேச துரோக சட்டம்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க அதான் செடிசன் ஆக்டுன்னு சொல்றாங்க தேச துரோக குற்றம் மற்றும் அதிகாரிகள் ரகசிய காப்பு சட்டம் அனைத்து மக்களின் உரிமைகளை பறித்தது சரிங்களா இப்ப தேச துரோக சட்டம் அப்படின்னா தேசத்துக்கு எதிராக தேசத்தின் விஷயங்களை வெளிநாட்டுக்கு விற்பது சரிங்களா அதெல்லாம் தேச துரோகம் ஒருத்தர் ஆர்மியில இருப்பாரு அவரு துரோகியா மாறுவாரு சரிங்களா மாறி நம்மளுடைய ரகசியங்கள்னா ஆர்மிக்கு மட்டும்தான் அந்த ரகசியங்கள்லாம் தெரியும் சில ரகசியங்களை வித்துருவாங்க அதெல்லாம் தேச துரோக குற்றமாக மாறுகிறது ஒரு மயிலை நீங்க கொண்டா கூட அது தேச துரோக சட்டத்துல பாயும் சரிங்களா உங்கள் மீது பாயும் சரிங்களா ஏன்னா மயில் வந்து தேசிய பறவை சரிங்களா அது ஒரு அழகான பறவை அதை வந்து நம்ம கொள்றோம் அப்படின்னா நீங்கள் தேச துரோகி ஆகிறார்கள் சரிங்களா தேசிய சின்னத்தை நீங்கள் ஆஹ் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படின்ற அந்த ஒரு காரணத்தினால உங்களை தேச துரோக சட்டத்துல அரசு பண்ற கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு சரிங்களா வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு தான் நான் சொல்றேன் சரியா சோ இந்த மாதிரி இந்த சட்டங்கள்லாம் கொண்டு வர்றாங்க இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா யாரை வேணாலும் குற்றம் சாற்ற முடிகிறது சொல்லணும் சொல்றது புரியுதுங்களா யாரை வேணுமாலும் நீ தேசத்துக்கு எதிராக பேசி விட்டாய் உனைய வந்து நான் இந்த சட்டத்துல கைது பண்றேன் இன்றளவும் இருக்கு நம்மள்ட்ட இருக்கு சரிங்களா சோ ரைட் இதெல்லாம் கொண்டு வராங்க இதெல்லாம் வந்து யாரையுமே எந்த கேள்வியும் இல்லாமல் கைது செய்யக்கூடிய ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்கிறது அப்படின்றதுதான் இதுல பெரிய விஷயமா இருக்கு சரிங்களா அடுத்த ஹிஸ்ட் வாஸ் மெஷர் வாஸ் தி பாட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் இருக்கிறதுலேயே இம்மிடியட் காசுன்றது இந்த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் இதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகள் வெடிக்குது அவரது மோசமான நடவடிக்கை என்னது வங்க பிரிவினை ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நிகழ்ந்த வங்க பிரிவினை அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வி சரிங்களா ரொம்ப முக்கியமானது இதுதான் சரிங்களா வங்கத்தை பிரிக்கிறாங்க கேட்டா அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க காரணம் என்ன சொல்றாங்கன்னா வங்காளத்தை பிரிப்பதனால எங்களுக்கு வந்து என்னது நிர்வாகம் வந்து குறைகிறது நிர்வாக வசதி வந்து நிர்வாகம் செய்வது வந்து எளிதாகிறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா ஆனா அது காரணம் அல்ல ஐட்டு அது நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் மெயின் அப்செக்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரமிஸ்ட் இப்ப தீவிரவாதிகளின் முதன்மை குறிக்கோள் சரிங்களா இதுதான் காரணம் சொல்லிட்டேன் இதெல்லாம் அதுக்கு அதுக்கான காரணம் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆக்டு கல்கத்தா மாநகராட்சி சட்டம் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து பாட்டிசன் பெங்கால் செடிஷன் ஆக்டு அபிஷியல் சீக்ரெட்ஸ் ஆக்டு இதெல்லாமே காரணங்களா அமைகிறது மெயின் அப்செக்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் தீவிரவாதிகளின் முதன்மை குறிக்கோள் அப்படின்னா என்னன்னா அவங்களுடைய முதன்மை குறிக்கோள் அப்படின்றது ஒரு ஒரு இயக்கம் அப்படின்னா அதனுடைய குறிக்கோள் இருக்கும் இல்லையா இப்ப மாடரேட்ஸ் காங்கிரஸ் ஆரம்பிக்கும் போதே அவருடைய குறிக்கோள் என்னது சுய ஆட்சி பெறணும் நாங்க வந்து என்னது இங்க வந்து இவர்கள்ட்ட மனு கொடுத்து அவரிடம் கெஞ்சி கூத்தாடி என்ன பண்ணணும் நமக்கான உரிமைகளை பெற முடியும் அரசியல் ரீதியாக ஒண்ணு ஆனா இங்க வந்து தீவிரவாதிகளின் முதன்மை குறிக்கோள் என்னன்னா டு அட்டைன் ஸ்வராஜ் ஆர் கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் சுய ராஜ்யம் அல்லது முழு முழு விடுதலை தவிர பெரும் வெறும் தன்னாட்சி அல்ல செல்ஃப் கவர்மெண்ட் மட்டும் எங்களுடைய இது கிடையாது செல்ஃப் கவர்மெண்ட்னா நம்மளே நம்மளே ஆள்வது ஆனால் அவர்களுடைய குடையின் கீழ் நின்று ஆடுவது சொல்றது பாருங்களா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் தான் அதுக்கு கீழே இந்தியர்கள் ஆள்வது இது எங்களுக்கு தேவையில்லை நாங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக உன்னிடம் இருந்து எனது சுய ராஜ்யம் சுய ராஜ்யம்னா எனது விடுதலை எங்களுடைய எங்களை எங்கள் நாட்டை எங்களால் ஆள முடியும் அப்படின்ற அந்த விஷயத்துக்கு நாங்கள் வர்றோம் முழு விடுதலை ஃப்ரீடம் எங்களுக்கு வேணும் நீ நீ இங்க இருந்து போயிடணும் அப்படின்ற அந்த இதுக்கு வந்துடுறாங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல அதுதான் தீவிரவாதிகள் சரிங்களா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அவங்களுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா அவங்க எப்படி எல்லாம் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்ற அதே போல இவர்களுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு இவர்கள் என்ன இருக்காங்க தீவிரவாதிகளின் பின்பற்றிய வழிமுறைகள் என்னென்ன அப்படின்னா தே ஹேவ் நோ ஃபெய்த் இன் த பிரிட்டிஷ் சென்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் எஸ் பிரிட்டிஷாரின் நீதி உணர்வில் தீவிரவாதிகள் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கவில்லை ஏன்னா அவங்க வந்து டபுள் கேம் ஆடுறவங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு சரிங்களா they pointed out the forceful means by which british which the british had taken control of india eppadi british are balavandamaga like india vai thangal kattupadil kondu vandanar enbadai chutti kaatinar idella solranga ipdi la irukke appadina makkalukku eduth urakkiranga seringala they believed that political rights will have to be fought for arasil urumigalai poraadi than pera vendum enbadu avargalude nambikkaga irukirathu arasil urumigalai eppadi perano போராடி மட்டும் தான் பெற முடியும் மித்தபடி இவங்களை மாதிரி மனு கொடுத்து அவர்களிடம் கெஞ்சி கூத்தாடி நம்ம அரசியல் உரிமைகளை பெற முடியாது ரெண்டு பேரோட நோக்கமும் ஒண்ணு தான் ஆனா ரெண்டு பேருடைய அந்த ஆக்ஷன்ஸ் அதுல வந்து பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்குது இவர் இப்படி செய்ய முடியாரு அவர் அப்படி செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு சரிங்களா ரைட் அடுத்து தே ஹேட் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் தன்னம்பிக்கையும் தன் முனைப்பும் அவர்களது உணர்வில் ஊறி இருந்தன அப்படின்றத பாத்துங்க சரிங்களா தன்னம்பிக்கையும் தன்முனைப்பும் அவர்களது
இதுதான் இன்றளவும் நாம செய்து கொண்டிருக்கிறது சரிங்களா அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு அரசை எதிர்த்து நாம தம்முடைய எதிர்ப்பை காட்டணும் அப்படின்னா அவர்களுக்கு ஒத்துழையாமை இருப்பது தான் சரிங்களா அவங்களுக்கு வந்து ஒத்து அவங்களுக்கு வந்து ஒத்து போகக்கூடாது அப்படின்றதான் ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்க மக்கள் வந்து இந்த தீவிர தேசியவாதிகள் வந்து கவர்மெண்ட் கோர்ட்ஸுக்கு மக்கள் போகக்கூடாது ஸ்கூல்ஸுக்கு போகக்கூடாது தன் பிள்ளைகளை அனுப்பக்கூடாது கவர்மெண்ட் காலேஜஸுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்ற அந்த ஒரு ஒரு பாய்காட்டிங்க கையில் எடுக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதை வந்து அந்த அரசுக்கு ஒத்துழைப்பை கொடுக்காம இருக்கிறது இந்த மாதிரி இந்த இந்த மீன்ஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ தென் அடுத்து ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஸ்வதேசி அண்ட் பாய்காட் ஆஃப் ஃபாரின் குட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இன்றளவும் நாம செய்வது இதுதான் ஒரு அரசை எதிர்த்து இல்லை ஒரு வேற ஒரு அரசை எதிர்த்து நம்ம செய்யக்கூடியது இது மட்டும்தான் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஸ்வதேசி சுதேசி பொருட்களை ஆதரித்து அந்நிய பொருட்களை வாங்க மறுப்பது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஆஹ் அதாவது அந்நிய செலவாணி அதாவது இப்ப நம்ம டாலருக்கு நிகரான மதிப்பு நமக்கு குறையணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்தியாவில தயாரிக்க பொருட்களை நம்ம வாங்கணும் சொல்றது இல்லைங்களா உதாரணத்துக்கு ஒரு சோப்புல இருந்து ஒரு பேஸ்ட்ல இருந்து நமக்கு இன்னைக்கு இந்தியாவில கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை நம்ம வாங்கி பயன்படுத்துவது தான் எனது சால சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஒரு ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறதுனா கூட கூல் ட்ரிங்க்ஸுக்கு பதிலா இல்ல கூல் ட்ரிங்க்ஸே இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பெப்சி கோகோ கோலா இந்த மாதிரி நீங்க குடிக்கிறதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம் பவன்டோ இல்ல இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆஹ் கலர்கள் அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கி அருந்தலாம் சரிங்களா இது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படியா அப்படி இல்லையா சரி ஒரு இளநீர் குடிக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு பழச்சாறு கடைக்கு போய் பழச்சாறு குடிக்கலாம் ஒரு ஜூஸ் ஜூஸ் குடிக்கலாம் இந்த மாதிரி செய்யறது வந்து எனது மிகவும் நல் நல்லது நம்ம நாட்டு காசு நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே சுத்தம் சொல்றது புரியுங்களா அதுதான் நம்மளுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய வியாபாரிகள் வளம் பெறுவாங்க அவங்க ஒரு பத்து பேருக்கு வேலை கொடுப்பாங்க அதன் மூலம் அது ஒரு பத்து குடும்பம் வாழும் சொல்றது புரியுங்களா இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது அதைத்தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஸ்வதேசி அண்ட் பாய்காட் ஆஃப் ஃபாரின் குட்ஸ் நீங்க ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திலேயே பார்த்துருக்கலாம் பல கூல் ட்ரிங்க் நிறுவனங்களுடைய அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸை வந்து வாங்கி கீழே எல்லாம் கொட்டுனாங்க சரிங்களா அது செய்யக்கூடாது அதுக்கு நீங்க வாங்காம இருப்பது நல்லது சரிங்களா அதை எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னா அதை வாங்கினீங்கனாலே முடிஞ்சு போச்சு நீங்க காசு கொடுத்துட்டீங்க அதுக்கு எடுத்து நீங்க அதை என்ன பண்ணாலும் அவனுக்கு பிரச்சனை கிடையாது சொல்றது புரியுங்களா அதன் மீது எதிர்ப்பை காட்டணும்னா நீங்க அதை எதிர்ப்பையும் அப்படிதான் காட்டுறாங்க நீங்க வாங்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் வாங்கி கீழே கொட்டுறாங்க ஒண்ணு நீங்க அதை அதை வாங்குவது தவிர்க்கிறது மிக 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 நல்லது சரிங்களா ஒரு பொருளை வாங்குறோம்னா அது எங்க தயாரிக்கப்பட்டது அது எந்த நாட்டினுடைய பொருள் சரிங்களா அது வந்து இங்க தயாரிக்கலாம் பட் ஆனா அது எந்த நாட்டினுடைய உரிமையாளருக்கு அந்த பணம் போய் சேகர சேர்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம இந்தியாவுடைய எக்கனாமியை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை காப்பாத்துறதுக்கான வழிகளை நீங்க தேடிக்கலாம் சொல்றது புரியுங்களா நீங்க அதை செஞ்சீங்கனாலே இந்தியாவுடைய வருமானம் இந்தியாவிலேயே இருக்கும் சொல்றது புரியுங்களா இந்தியாவும் வளமிக்க தேசமாக மாறும் என்பதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல சரிங்களா ரைட் இப்ப அடுத்து இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் நேஷனல் எஜுகேஷன் சரிங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப 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 முக்கியம் சரிங்களா அடுத்து இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் நேஷனல் எஜுகேஷன் தேசிய கல்வியை சாரி தேசிய கல்வியை அறிமுகப்படுத்தி வளர்ப்பது சரிங்களா அந்த கல்விக்கு பதிலாக தேசிய கல்வியை அறிமுகப்படுத்தி வளர்க்கணும் இப்ப நம்ம படிக்கிறதுலாம் நம்மளுடைய தேசத்தினுடைய கல்வியை தான் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா ரைட் அடுத்து லீடர்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்ட்ரமிஸ்ட் லீடர்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்ட்ரமிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது தீவிரவாதிகளின் தலைவர்கள் யார் யாரா இருந்திருக்கிறாங்க நம்ம சொன்ன மாதிரி பால் லால் பால் அண்ட் அரவிந்த கோஷ் அப்படின்றது தெரியும் சரிங்களா அதுல பால கங்காதர் திலகர் இஸ் ரிகார்டட் அஸ் த ரியல் ஃபவுண்டர் ஆஃப் தி ஆன்டி பிரிட்டிஷ் மூமெண்ட் சரிங்களா பாலகங்காத திலகர் ரிகார்டட் அஸ் தி ரியல் ஃபவுண்டர் ஆஃப் தி ஆன்டி பிரிட்டிஷ் மூமெண்ட் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிரான ஒரு முழுமையான இயக்கத்தை தோன்றது யாரு அப்படின்னு சொன்னா பாலங்கார திலகர் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க வாஸ் நோன் அஸ் லோக்மானியா லோக்மானியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் லோக்மானிய திலகர் இந்த பட்டங்கள் இந்த விருதுகள் கூட இப்ப வழங்கப்படுது ஃபார் ஜேர்னலிசம்க்கு வந்து லோக்மானியா விருது அப்படின்னு வழங்கப்படுது சரிங்களா அதனால இது இம்பார்ட்டன்ட் கேட்கலாம் எது எந்த துறைக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது அப்படின்ற ஜேர்னலிசம் மாதிரி எழுத்தாளர் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இந்த லோக்மானியா அப்படின்ற விருது வழங்கப்படுகிறது திலகருடைய திலகருடைய மற்றொரு பெயர் லோக்மானியா திலகர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவார் சரிங்களா அட்டாக் த பிரிட்டிஷ் த்ரூ ஹிஸ் வீக்லிஸ் த மராத்தா அண்ட் தி கேசரி ஸோ என்ன
கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கிறார் அங்க வச்சிருக்கிறார் ஆறு ஆண்டு அங்க வச்சிருக்கிறாங்க ஹோம் ரூல் லீக் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் அட் பூனா அண்ட் டிக்ளர்டு ஸ்வராஜ் இஸ் மை பர்த் ரைட் அண்ட் ஐ வில் ஹாவ் இட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல என்ன பண்ணிருக்கிறார் அப்படின்னா பூனாவில் தன்னாட்சி கழகத்தை அமைத்து சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிமை அதை நான் அடைந்தே தீருவேன் என்று முழங்குகிறார் சரிங்களா இந்த வார்த்தையை சொன்னது யாரு ஸ்வராஜ் இஸ் மை பர்த் ரைட் அண்ட் ஐ வில் ஹாவ் இட் சுயராஜ்யம் என்பது எனது பிறப்புரிமை அதை நான் அடைந்தே தீருவேன் அப்படின்னு சொல்றது யாரு இவர் தான் சரிங்களா கேட்கலாம் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல புனேவில் தன்னாட்சி கழகத்தை ஹோம் ரூல் லுக் மூமெண்ட் வந்து மூணு பேர் தொடங்கி இருப்பாங்க ஒவ்வொரு இடங்கள்ல ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள்ல இதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல தான் ஆனி பசன்ட் அம்மையார் சென்னையில தொடங்கி இருப்பாங்க சரிங்களா ரைட் அதே போல கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால இதை பார்த்து வச்சுங்க அடுத்து லாலா லஜபதி ராய் இஸ் நோட் அஸ் தி லைன் ஆஃப் பஞ்சாப் இப்போ ஒவ்வொருத்தராக பார்த்துட்டு வரும் லாலா லஜபதி ராய் யாரு இஸ் த லைன் ஆஃப் பஞ்சாப் பஞ்சாபின் சிங்கம் என்று அழைக்கப்பட்டவர் லாலா லஜபதி ராய் சரிங்களா ஹி ஃபவுண்டட் தி இந்தியன் ஹோம் ரூல் லீக் இன் யூஎஸ் நான் மொத்தம் மூணு பேர் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஒருத்தங்க வந்து சென்னையில் தொடங்கியிருக்காங்க ஆனி பசன் தம்பியார் இன்னொருத்தர் வந்து திலகர் வந்து பூனாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல தொடங்கியிருக்கிறார் மூணாவதவர் லாலா ஜபிதி ராய் அவர்கள் பஞ்சாபின் சிங்கம் அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல தன்னாட்சி கழகத்தை அமெரிக்காவில் உள்ள அமெரிக்காவில் தோற்றுறுத்துக்கிறார் யூஎஸ்ல தோற்றுறுத்துக்கிறார் சரிங்களா ஹி வாஸ் டிபோர்ட் டு மேன் லே ஆன் தி கிரவுண்ட் ஆஃப் சடிஷன் தேச துரோகம் குற்றத்திற்காக அரசுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்துக்காக அதை தான் சொல்றோம் தேச துரோகம் அரசுக்கு எதிராக ஏதாவது பேசினா கூட அது தேச துரோக குற்றமாக கருதப்பட்டு இவரும் மாநிலே சிறையில் சாரி சிறையில் இருக்கு சிறையில்னு எழுதிக்கோங்க சரிங்களா அந்த இடம் முக்கியம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் சரிங்களா மாநிலே சிறையில் அடைக்கப்படுறார் சரிங்களா ஹி ரிசீவ்டு ஃபேட்டல் இன்ஜுரிஸ் ஒரு லீடிங் அப்ரொசிஷன் அகேன்ஸ்ட் தி சைமன் கமிஷன் அண்ட் டைட் ஆன் நவம்பர் செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் சைமன் குழு வரும் சரிங்களா சைமன் குழுன்னு ஒரு குழு வரும் அதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் அந்த குழு வரும்போது அது வந்து ஒரு ஒரு சட்டத்தை ஒரு சட்டத்தினுடைய சட்டத்தை வந்து ரிவியூ பண்ணுறதுக்காக வருவாங்க எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கறதுக்காக வருவாங்க அது வந்து என்னன்னா பத்து ஆண்டுகள் கழித்து தான் பத்து ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு தான் வரணும் ஆனால் அவங்க ரொம்ப வேகமாக வருவாங்க சொல்றது புரியுங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுலேயே அவங்க வந்துருவாங்க ஸோ அந்த தருணத்தில் இவங்க வந்து சைமன் கமிஷனை எதிர்த்து இவர்கள் போராடி இருக்கிறார்கள் ஒரு இடத்துல அந்த போராட்டத்தில் போலீஸ் தடியடியில் காயமடைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு நவம்பர் பதினேழுல உயிர் நீத்துறார் இவரோட தான் இருப்பார் ஆனால் பயங்கரமான காயம் பட்டிருக்கிறோம் ஸோ அதனால் அந்த இதுலேயே வந்து என்ன வருவார் அவர் உயிரிழந்துருவார் சரிங்களா அடுத்து பிபின் சந்திரபால் பிகின் ஹிஸ் கேரியர் அஸ் அ மாடரேட் அண்ட் டேர்ன்ட் ஆன் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் பிபின் சந்திரபால் ஒரு மிதவாதியாக வாழ்க்கையை தொடங்கி தீவிரவாதியாக மாறியவர் சரிங்களா இ ப்ரீச்ட் நேஷனலிசம் த்ரூ ஹிஸ் பவர்ஃபுல் ஸ்பீச்சஸ் அண்ட் ரைட்டிங்ஸ் சக்தி வாய்ந்த பேச்சுகளாலும் எழுத்துகளாலும் தேசியவாதத்தை போதித்தவர் இவர் தான் சரிங்களா பிபின் சந்திரபால் ஆனால் முதல் முதல்ல மிதவாதியாக தான் இருக்கிறாரு அதற்கப்புறம் ஏதோ ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்துதான் நம்ம பண்றாரு தீவிரவாதியாக மாறியதா சரிங்களா அடுத்து அரவிந்தோ கோஷ் அவர்கள் அரவிந்தோ கோஷ் அவர்கள் வாஸ் அன் அனதர் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் லீடர் அவர் மற்றொரு தீவிரவாதி ஆவார் தீவிரவாத தலைவர் ஆவார் ஹி வாஸ் ஆல்சோ இம்ப்ரெசன்ட் ஆஃப்டர் இஸ் ரிலீஸ் ஹி செட்டில்டு இன் த ஃப்ரெஞ்ச் டெரிட்டரி ஆஃப் பாண்டிச்சேரி அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆன் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த நாடே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெஞ்ச் டெரிட்டரியான பாண்டிச்சேரிக்கு போயிடுறார் அந்த இடத்துக்குள்ள பிரிட்டிஷார் யாரும் போக முடியாது அதுதான் அப்பயே ட்ரீட்டி போட்டிருப்பாங்க எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வரக்கூடும் உங்கள் நாட்டுக்குள்ளே நாங்கள் வரமாட்டோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு ட்ரீட்டி போட்டிருப்பாங்க ஸோ இவர் அந்த நாட்டுக்கு போயிடுறார் சரிங்களா ஃப்ரெஞ்ச் டெரிட்டரிக்குள்ளே போயிடுறாரு இவரும் அரஸ்ட் பண்ணப்படுறார் அதற்கு பின்பு வெளியே வந்து தன்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் சரிங்களா ஆன்மீக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுறார் சரிங்களா ரைட் ஸோ இப்போ அந்த நாலு தலைவர்கள் பற்றி பார்த்துட்டோம் பாடிஷன் ஆஃப் பெங்கால் அண்ட் ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் வங்க பிரிவினையும் தீவிரவாத எழுச்சியும் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் வங்க பிரிவினையும் தீவிரவாத எழுச்சியும் சரிங்களா இந்த பாடிஷன் ஆஃப் பெங்கால் இன் நைன்டீன் ப்ரொவைடட் அ ஸ்பார்க் ஃபார் த ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இந்த இந்திய நேஷனல் மூமெண்ட் இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் தீவிரவாதம் தோன்றுவதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வங்க பிரிவினை ஒரு தீப்பொறியாக அமைந்தது அதை சொல்கிறோம் இல்லையா இதுதான் ஸ்பார்க் ரொம்ப தீவிரமாக அது வந்து இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் தீவிரவாதம் தோன்றுவதற்கு இதுதான் பெரிய ஸ்பார்க்காக இருந
இது 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 வந்து ஒரு ஹெட்டிங்காக போட்டுக்கோங்க சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஹெட்டிங் நினைக்கிறேன் இது த தவறாக இங்கே வந்துருச்சு சாரி ஸோ இதை வந்து ஒரு ஹெட்டிங்காக போட்டுருங்க கர்சனது குறிக்கோள்கள் சரிங்களா லார்ட் கர்சன்ஸ் ட்ரூ கோல்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க கோல்ஸ் அவர்களுடைய குறிக்கோள்கள் என்னென்ன அப்படின்றதா இது வந்து தீப்பிரியாக அமைகிறது அதுக்கு காரணம் என்ன கர்சன் என்ன நினச்சி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன் வர்றோம் அது என்னென்ன அப்படின்றது டு பிரேக் த குரோயிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பெங்கால் நேஷனலிசம் சின்ஸ் பெங்கால் வாஸ் த பேஸ் ஆஃப் இந்திய நேஷனலிசம் இந்திய தேசியத்தின் அடித்தளமாக விளங்கிய வங்காளத்தில் வளர்ந்தோரும் தேசியத்தின் வலிமையை முறித்தல் ஏன்னா வங்காளத்தில் வளரக்கூடிய தேசியவாதம் அப்படின்றது இந்திய தேசியமாக ஒன்றிணைகிறது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பிரேக் பண்ணணுன்றதுக்காண்டி தான் இந்த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்றத கர்சன் அவரது கோல்ஸா வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க to divide the hindus and muslims in bengal vangalathil irundha hindukalai muslimgalai pirithu veippadu paathina oru side paathina maximum hindus ah irupanga inno opposite side paathina ivanga renda pirichirukanga illaya adula oru saara oru pirivu vande hindus jaasthiya irupanga inno oru pirivu paathina muslims jaasthiya irupanga so adha vande pirithu vekkiranga appdin solli ivanga solranga then to show the enormous power of the british government in doing whatever it liked தான் நினைத்ததை சாதித்து பிரிட்டிஷ் அரசின் வலிமையை வெளிப்படுத்துவது அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை செஞ்சு பிரிட்டிஷனுடைய ஆதிக்கம் இப்படிதான் இருக்கும் பிரிட்டிஷனுடைய வலிமை இவ்வளவு பெருசு அப்படின்றத காட்டுறதுக்காகவே சில விஷயங்களை செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த பார்ட்டிஷன் கேம் என்ற எஃபெக்ட் ரொம்ப முக்கியமானது பதினாறு அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து சமீபத்துல தான் இப்ப நம்ம பதினாறு அக்டோபர் கடந்தன வந்திருப்போம் பதினாறு அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல தான் இந்த பார்ட்டிஷன் வந்து கேம் இன்டு எஃபெக்ட்னு சொல்றாங்க நடைமுறைக்கு வருது The people of Bengal organized protest meetings and observed a day of mourning. And the day of the day, 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 and the day of the day, the day of the day. And the Gandhi wrote that the real awakening in India took place only after the partition of Bengal. India will be a very good thing to do with the first time of India. That's why Gandhi is a very good thing to do with India. உண்மையான விழிப்புணர்வு வங்க பிரிவினைக்கு பிறகுதான் தோன்றியது அப்படின்னு காந்தி எழுதுறாராம் பாத்துங்க காந்தி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு வங்க பிரிவினை ஏன்னா அப்ப காந்தி இல்ல அதற்கு பின்பாக அவர் சொல்றாரு இதை குறிப்பிட்டு அவர் சொல்றாரு சரிங்களா காந்தி சொல்றாரு இதுக்கப்புறம் தான் இந்திய மக்களுக்கு அந்த ஒரு உணர்வே வந்திருக்குது ஒரு விழிப்புணர்வே வந்திருக்குது அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு சரிங்களா அடுத்து ஆன்டி பார்ட்டிஷன் மூமெண்ட் குல்மினேட்டட் இன்ட் ஸ்வதேசி மூமெண்ட் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் டு த அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்த எதிர்ப்பு 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 கழகம் சரிங்களா பிரிவினை எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் இந்த எதிர்ப்பு உணர்வுகள் சுதேசி இயக்கமாக வலுப்பற்று இந்தியாவின் பிற பகுதிகளுக்கும் பரவியது சரிங்களா இதுல இதுல தோன்றதுதான் என்னது சுதேசி இயக்கம் அப்படின்னு தோன்றுது சரிங்களா இந்த இந்த போராட்டத்துக்கு பிறகுதான் இது வந்து என்னது சுதேசி இயக்கமாக வலுப்பெற்று இந்தியாவின் பிற பகுதிகளுக்கும் பரவுதுன்னு சொல்றாங்க சரிங்களா தென் த அக்ரெசிவ் நேஷனலிஸ்ட் போர்ஸ்டு தாதாபாய் நவ்ரோஜி டு ஸ்பீக் ஆஃப் ஸ்வராஜ் இந்த கல்கத்தா அசோசியேஷன் ஆஃப் காங்கிரஸ் இன் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல நான் தாதாபாய் நவ்ரோஜி ப பங்கெடுக்க தலைவராக இருக்கக்கூடிய கல்கத்தா காங்கிரஸ் செஷன்ல மாநாட்டில் தீவிரவாதிகளின் செயல்பாடுகள் மிதவாதியான தாதாபாய் நவ்ரோஜி சுயராஜம் குறித்து பேச வைக்க சரிங்களா இந்த மாநாட்டில் தாதாபாய் நவ்ரோஜி பேசுறாரு ஆனா அவர் கண்டிப்பாக இதை பேசியே ஆக வேண்டியும் அப்படின்ற கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுவது தீவிரவாதிகளின் செயல்பாடுகள் மூலமாக கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுகிறார் சரிங்களா அந்த அளவுக்கு வந்து சுயராஜம் குறித்து பேச வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்றது தீவிரவாதிகளுடைய ஒரு வெற்றி தானே நம்ம மிதவாதியா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை தீவிரவாதம் பத்தி பேச வைக்கிறார் தீவிரவாதிகள் அந்த சுயராஜ்யம் பத்தி பேச வைக்கிறார் இவர்களது கருத்தை அவர்கள் மீது திணிக்கிறார்கள் அப்படின்னா இது தீவிரவாதிகளுடைய வெற்றி தான் சரிங்களா சோ அதுதான் அவ்வளவு தூரத்துக்கு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறைய செயல்பாடுல செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிய வருது தி அடாப்டட் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் பாய்காட் அண்ட் சுவதேசி அந்த மாநாட்டில் சுதேசி அந்நிய பொருட்களுக்கு தடை குறித்த தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன இந்த மாநாட்டிலேயே என்ன பண்றாங்க சுதேசி இயக்கம் சுதேசி வந்து தொடங்குது சுதேசி சுதேசி பொருட்களை நம்ம பயன்படுத்தணும் அந்நிய பொருட்களுக்கு தடை அப்படின்ற அந்த தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படுதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு நல்லா கேட்கலாம் கரெக்டா கேட்கலாம் எந்த எந்த கூட்டத்துல எந்த செஷன் ஆஃப் காங்கிரஸ்ல இதை பண்ணியிருக்கிறாங்க கல்கத்தா செஷன் ஆஃப் காங்கிரஸ் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் சரிங்களா தென் த மாடரேட் காங்கிரஸ் மேன் வேர் அன்ஹாப்பி தே வாண்டட் சுவராஜ் டு பி அச்சீவ் த்ரூ கான்ஸ்டியூஷனல் மெத்தட்ஸ் மிதவாதிகள் இதனால் கழிப்படையவில்லை அவர்களுக்கு வந்து ஒரு கோபம் இருக்கு என்னன்னா இவங்க வச்சு இவங்க வந்து சொல்றதே நம்ம இங்க பேச வேண்டியது ஆகி போச்சு அப்படின்ற அந்த கோபம் இருக்குது அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க மாறாக அரசியலமைப்பு ரீதியாகத்தான் சுயராஜ்யம் வெல்லப்பட
இத்தகைய கருத்து மோதல்களால் என்ன நடக்குது காங்கிரஸ் கட்சி இரண்டாக பிளவுபட்டது சொல்றது புரியுதா காங்கிரஸ் கட்சியிலேயே இரண்டு பிரிவுகள் பிரிகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல இத வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் சூரத் பிளவு என்று ரொம்ப ஃபேமஸா அழைக்கிறோம் சூரத் ஸ்பிளிட் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் நைன்டீன் நாட் செவனை சூரத் ஸ்பிளிட் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் சரிங்களா சூரத் பிளவு என்று அழைக்கப்படுகிறது த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் கேம் அவுட் ஆஃப் த காங்கிரஸ் லெட் பை திலக் அண்ட் அதர்ஸ் திலகர் தலைமையில் தீவிரவாதிகள் மாநாட்டை விட்டு வெளியேறாங்களா திலகர் தலைமையில் தீவிரவாதிகள் மாநாட்டை விட்டு வெளியேறினர் சுதேசி மூமெண்ட் சுதேசி இயக்கம் ஸோ இதுதான் அந்த பிளவு நடந்ததுக்கு காரணம் காரணம் என்னன்னா ரெண்டு பேருக்கும் கருத்து முதல்கள் திலகர் தலைமையில தீவிரவாதிகள் மாநாட்டை விட்டு வெளியேறினர் சரிங்களா அடுப்ப அடுத்து சுதேசி இயக்கம் பெரிதாக வெடிக்கிறது சரிங்களா சுதேசி இயக்கம் அப்படின்றது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பாய்காட்டிங் ஆஃப் என்னது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸ் அதே போல ஃபாரின் குட்ஸ் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம நாட்டு பொருட்களை நாம பயன்படுத்துவது நம்ம தேசிய கல்வியை நம்ம முன்னெடுத்து செல்வது அப்படின்றது தான் இந்த சுதேசி இயக்கத்தினுடைய முக்கிய விஷயம் சரிங்களா ஸோ சுதேசி இன்வால்வ்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் லைக் பாய்காட்டிங் அதாவது என்னது சுதேசி இயக்கம் திட்டங்கள் பல திட்டங்களை கொண்டதாகும் அரசு பணி நிதி நீதிமன்றங்கள் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் ஆகியவற்றை புறக்கணித்தல் அந்நிய பொருட்களை வாங்க மறுத்தல் சரிங்களா இதெல்லாம் தான் அடுத்து ப்ரொமோஷன் ஆஃப் சுதேசி குட்ஸ் இதை நம்ம செய்கிற நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய பொருட்களை நம்ம நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் நேஷனல் எஜுகேஷன் த்ரூ த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் தேசிய பள்ளிகள் கல்லூரிகளை தொடங்கி அங்கே தேசிய கல்வியை கொடுக்கணும் அதே போல நம்மளுடைய நம்ம நாட்டு பொருட்களை வாங்க ஊக்குவிக்கணும் மக்களை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அடுத்தத சுதேசி மூமெண்ட் வாஸ் அ கிரேட் சக்ஸஸ் சுதேசி இயக்கம் மாபெரும் வெற்றி பெறுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா உமன் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுக் டு பிக்கெட்டிங் சரிங்களா மகளிரும் மாணவரும் மறியலில் ஈடுபடுறாங்களா அந்நிய காகிதலான கையேடுகளை மாணவர்கள் மறுக்கிறாங்களா சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெவ்யூஸ் யூசிங் புக்ஸ் மேட் ஆஃப் தட் 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 வாஸ் மேட் ஆஃப் ஃபாரின் பேப்பர் அதை முதல் கொண்டு எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு என்னது அந்த சுதேசி இயக்கம் பயங்கரமாக பரவி இருக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது த கவர்மெண்ட் அடாப்டட் செவரல் டஃப் மெஷர்ஸ் நிறைய கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறாங்களாம் எடுத்து சுதேசி இயக்கத்தை முடிக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த முனைப்பில் என்ன பண்ணுறாங்க பயங்கரமான கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறாங்க இந்த சுதேசி வாலண்டியர்ஸ் வேர் பீட் அண்ட் பேட்லி சரிங்களா அந்த தொண்டர்கள் கடுமையாக தாக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து த கிரை ஆஃப் வந்தே மாதரம் வாஸ் ஃபார் பிட்டன் வந்தே மாதரம் அப்படின்னு முழங்குவதற்கே தடை விதிக்கப்பட்டதான் அந்த அளவுக்கு இந்த போராட்டம் வெற்றி அடைந்திருக்கின்றது நம்ம சொல்ல முடியுது சம் இந்தியன் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் லாஸ்ட் தேர் ஜாப்ஸ் சரிங்களா சம் இந்தியன் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் லாஸ்ட் தேர் லாஸ்ட் அவருடைய பணிகளை இழக்கிறாங்க சில கவர்மெண்ட் அரசு பணிகளை இழந்தனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் லீடர் வார் இம்ப்ரெசிடன் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தீவிரவாத தலைவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாங்க ஏன்னா இன்றைக்குமே தலைவன் இல்லாத ஒரு கூட்டம் வந்து தறிகட்டு ஓடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே அந்த தலைவர்களை கைது பண்ணுவது அவர்களை அந்த தொண்டர்கள் வந்து என்னது குழம்ப செய்யும் தொண்டர்கள் வந்து வரமாட்டாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தில் பண்ணுறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அடுத்து அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் தீவிரவாதிகளின் சாதனைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு டு டிமேண்ட் ஸ்வராஜ் எஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் பர்த் ரைட் சுவராஜ்யத்தை பிறப்புரிமையாக முதலில் கோரியவர்கள் இவங்க தான் தே இன்வால்வ் த மேசஸ் இன் த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அதாவது விடுதலை இயக்கத்தில் மக்களை பெருமளவில் ஈடுபடுத்தியதில் மாடரேட்ஸ் தவறிட்டாங்க ஆனால் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அதில் சாதிச்சிட்டாங்க சரிங்களா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் தீவிரவாதிகள் அதில் சாதிச்சிருக்காங்கன்னு தெரிய வருது ஃபஸ்ட்டு டு ஆர்கனைஸ் ஆன ஆல் இந்தியா பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட் த ஸ்வதேசி மூமெண்ட் அப்படின்ட்டு முதன் முதலில் அனைத்து இந்திய அரசியல் இயக்கத்தை அமைத்து நடத்தியது ஓவரால் இந்தியாவில் இந்த சுதேசி இயக்கத்தை கொண்டு போய் சேர்த்து அதை ஒரு அரசியல் இயக்கமாக தொடங்கி அதை நடத்தியிருக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த முஸ்லீம் லீக் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் முஸ்லீம் லீக் தோற்றுவிக்கப்படுதல் இன் டிசம்பர் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் முஸ்லீம் டெலிகேட்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் இந்தியா மெட்டட் டாக்கா ஃபார் த முஸ்லீம் எஜுகேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் என்ன நடக்குதுன்னா டிசம்பரில் இந்தியாவெங்கும்பிலிருந்து முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம் கல்வி மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக டாக்கா நகரில் கூடியிருந்தனர் அந்த டாக்கா நகர் அப்படின்றதும் அன்னைக்கு இந்தியா தான் சரிங்களா பங்களாதேஷ் எல்லாமே நம்ம இந்தியாவில் தான் இருந்துச்சு இன்னைக்கு அது பங்களாதேஷாக இருக்குது சரிங்களா நவாப் சலிமுல்லா ஆஃப் டாக்கா Proposed the setting up of an organization to look after the Muslim interest. Dhaka Vee Chirandha Nawab Sal
ஒரு இதை உருவாக்கணும் அவர் நலனுக்காக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக் தொடங்கப்படுது தே கண்டக்டட் ஆனுவல் செஷன்ஸ் அண்ட் புட் தேர் டிமான்ஸ் டு தி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அவர்களும் ஆண்டுதோறும் மாநாடுகள் நடத்தி பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு தங்களது கோரிக்கைகளை அனுப்பி வைக்கிறாங்க இவர்களும் ஒரு அரசியல் சக்தியாக மாறிட்டாங்க இவங்களும் என்ன பண்றாங்க கூட்டங்கள் ஆண்டு கூட்டங்கள் நடத்துறாங்க எப்படி காங்கிரஸ் செஷன்ஸ் நடத்துதோ அதே போல இவங்களும் செஷன்ஸ் நடத்தி என்ன பண்றாங்க தங்களது கோரிக்கைகளை வந்து பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க சரிங்களா அவர்களுடைய முதல் அச்சீவ்மெண்டே தேர் ஃபர்ஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் வாஸ் த செப்பரேட் எலக்ட்ரேட்ஸ் ஃபார் த முஸ்லிம்ஸ் இன் மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரக்கூடிய மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தத்தின் போது முஸ்லீம் கிழக்கணங்க தனி தொகுதியை கேட்டுப்பட்டது இவர்களது முதல் சாதனை ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் இந்த ஆங்கிலேயன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க முதல்லையே வந்து என்ன பண்ணுவான் முஸ்லீம்களை நீங்கள் தனிச்சிருங்க இங்கே வந்து உங்களோட சேராதீங்க அப்படின்னு சொல்லி போன பதிவில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதை பார்த்துருப்பாங்க சரிங்களா அவங்க வந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி முஸ்லீம்கள் வந்து நீங்கள் வந்து தனியாக இருங்க உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன வேணாலும் செய்கிறோம் அதே போல தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கட்சி கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுன்னு வச்சுக்கங்களேன் அப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்ட கட்சி ஏன்னா டிசம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி இல்லையா ஓ இரண்டு ஆண்டுகளில் மூன்றாவது ஆண்டில் அவர்களுக்கு என்ன அது தனி தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படுது முஸ்லீம்கள் மட்டும்தான் அந்த தொகுதியில் நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தொகுதியில் உருவா உருவாக்கப்படும் போது காங்கிரஸ் வந்து இதை பார்க்குறாங்க எப்படி நீங்கள் அவங்களுக்கு தரப்போச்சு ஏன்னா உடனே செய்கிறாங்க ஏன்னா அப்போ புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்போ இவர்கள் வந்து வேறு அப்படின்ற அளவுக்கு இவர்களுக்குள்ள மோதலை உருவாக்குவது யாருடைய வேலையாக இருக்குது ஆங்கிலேயர்களுடைய வேலையாக இருக்குது சரிங்களா இதற்கு பின்பாக இந்த லக்னோ பேக்ட் லக்னோ ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல டூரிங் த நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ்டீன் காங்கிரஸ் செஷன் அட் லக்னோ டூ மேஜர் ஈவெண்ட்ஸ் அக்கர்டு ரெண்டு முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகிறது லக்னோ மாநாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல த டிவைடட் காங்கிரஸ் பிகேம் யுனைட்டட் பிரிந்த காங்கிரஸ் இருக்கு இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல பிரிந்து போன காங்கிரஸ் இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டுமே சேருது சரிங்களா அதுக்கடுத்த அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் ஜாயிண்ட் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் வாஸ் ரீச்ட் பிட்வீன் த காங்கிரஸ் அண்ட் த முஸ்லீம் லீக் அண்ட் இட் வாஸ் கால்டு தி லக்னோ பேக்ட் இதன்படி என்ன ஆகுதுன்னா இந்த காங்கிரஸும் ஒன்றாக இணைந்த காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீகும் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்து போராடுவது அப்படின்னு ஒரு ஒரு டிசிஷனுக்கு வர்றாங்க சரிங்களா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிழிந்த காங்கிரஸ் இணையுது ஒண்ணு ரெண்டாவது காங்கிரஸோடு முஸ்லீம் லீகும் இணைந்து பிரிட்டிஷ் அரை விரட்டுவது அப்படின்ற அந்த ஒரு இதுக்கு வர்றாங்க சரிங்களா அடுத்து இட் மார்க் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் இன் தி ஹிந்து முஸ்லீம் யூனிவர்டி ஏன்னா இவர்கள் இருவரும் சேர்வது அப்படின்றது ஒரு முக்கிய முடிவா பாக்குறாங்க சரிங்களா இதற்கடுத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல இந்த ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் அப்படின்றது ஒண்ணு வருது தன்னாட்சி இயக்கம் அதாவது டூ ஹோம் ரூல் லீக்ஸ் வார் எஸ்டாப்லிஷ்ட் ஒண்ணு பாலகார திலகர் இன் ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல திலகர் வந்து பூனாவில் தொடங்குறாரு இன்னொன்று அன்னி பிரசன்ட் அம்மையார் மெட்ராஸில் செப்டம்பர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல தொடங்குறாங்க ஸோ அப்போ இதில் முதல்ல தொடங்கப்பட்டது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூனாவில் தான் முதல்ல தொடங்கப்பட்டது கேட்கலாம் கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஏப்ரலில் திலகர் வந்து பூனையில் தொடங்குறாரு அன்னி பிரசன்ட் அம்மையார் வந்து செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல மெட்ராஸில் தொடங்குறாங்க இது தவிர்த்து லாலா லஜபதி ராய் அவர்கள் யூஎஸ்ல தொடங்குறாங்க ஸோ இந்தியாவில் இரண்டு தன்னாட்சி கழகங்கள் தொடங்கப்படுது சரிங்களா அதில் இதனுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னா டு கெட் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் ஃபார் இந்தியா வித் இந்தி பிரிட்டிஷ் எம்பயர் பிரிட்டிஷ் பேரரசுக்குள்ளேயே இந்தியாவுக்கு தன்னாட்சி பெறுவதாகும் சரிங்களா இவங்க கூடயே இருந்துகிட்டே இந்தியாவுக்கு வந்து தன்னாட்சி வாங்கிடணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டுக்கு வர்றாங்க இந்த ஹோம் மூமெண்ட் இந்த ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் தாட் தட் இந்தியா ரிசோர்சஸ் வர் நாட் பீங் யூஸ்டு ஃபார் ஹர் நீட்ஸ் அதாவது இதனுடைய இது தாட் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவின் வளங்கள் அதன் முன்னேற்றத்துக்காக பயன்படுத்தப்படவில்லை என்று தன்னாட்சி இயக்கத்தை கருதினார் ஏன்னா இங்க இருந்து கூடிய வளங்கள் கோல் நிலக்கரி இதெல்லாமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வெளிநாடுகளுக்கு அவங்க நாடுகளுக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து கரி இன்ஜின் தான் இருந்துச்சு கரி இன்ஜின் நான் சொல்றது வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ் ரயில்வே வந்து பெரிய தேவையா இருந்துச்சு ஸோ அப்போ வந்து இப்போ கோல் நிலக்கரிய புறத்தையும் சுரண்டி கொண்டு போய் அங்கே இது பண்ணுறாங்க அது போக நிறைய வளங்கள் சரிங்களா நான் குறிப்பிட்டு ஒன்று சொல்கிறேன் இன்னும் நிறைய வளங்கள் வந்து சுரண்டப்பட்டதாக தான் இவங்க கருதுகிறாங்க அதை இந்தியாவுடைய வளத்துக்கு யூஸ் பண்ணால் இந்தியாவுடைய முன்னேற்றத்துக்கு யூஸ் பண்ணால் அது வேறு லெவலில் இருக்கும் நல்ல இந்தியா வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்றத
ஹோம்ரோல் மூமெண்ட் நான் வந்து தன்னாட்சி செய்வோம் அப்படின்றது ஒரு ஒரு புத்து உயிராக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து தர்வாச ரிவைவல் ஆஃப் சுதேசி உமன் ஜாயிண்ட் இன் லார்ஜ் நம்பர்ஸ் சுதேசி இயக்கமும் மீண்டும் புதுக்க புதுப்பிக்கப்பட்டது ஏன்னா இடையில கால இடையில காலங்களில் அது வந்து அப்படியே மழுங்கடிக்கப்படுது ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே பிரிகிறாங்க சூரத் ஸ்பிளிட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் முஸ்லீம் லீக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் தனியாக போகிறாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து மழுங்கடிச்சிருது சரிங்களா சுதேசி இயக்கம் அந்தளவுக்கு பெருசாக ரன் ஆகலை ஸோ பெண்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் கலந்துக்கிறாங்க சரிங்களா திருப்பி அது புதுப்பிக்கப்படுது பெண்களும் அந்த சுதேசி இயக்கங்களில் பெரிய பங்கெடுத்துக்கிறாங்க அடுத்து ஆகஸ்ட் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல மான்டெக் த செக்ரட்டரி ஆஃப் த ஸ்டேட் இன் இங்கிலாந்து மேட் அ டிக்ளரேஷன் இந்த பார்லியமெண்ட் ஆஃப் இங்கிலாந்து அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இதைத்தான் ஆகஸ்ட் அறிக்கைன்னு சொல்லுவோம் ஆகஸ்ட் அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு டிக்ளரேஷன் சொல்லும் போது ஒரு அறிக்கையை வெளியிடுகிறார் சரிங்களா மான்டெக் அப்படின்றவர் ஐலோரவு செ அமைச்சர் சரிங்களா இந்தியாவுக்கான அமைச்சராக அங்கே இருக்கக்கூடியவர் சரிங்களா இப்போ நம்ம நம்ம எம்பி நம்ம சொல்கிறோம்ல ஒரு தொகுதிக்கு மதுரைக்கு ஒரு எம்பி இருப்பார் அவர் வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் நமக்காக பேசுவார் அதே போல் இவர்கள் அடிமையாக வைத்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு அமைச்சர் இருக்கிறார் சரிங்களா அவர் தான் மான்டெக் இவங்க பேரில் தான் மான்டெக் செம்ஸ் போர்டுன்றவர் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய வைசராய் சரிங்களா ஸோ இவர்கள் இருவர் பேரில் தான் ஒரு சீர்திருத்த ஒரு சட்டம் வந்து வரும் சரிங்களா அதான் மான்டெக் செம்ஸ் போர்டு ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதுல வரும் சரிங்களா ஸோ அது மாதிரி மான்டெக் வந்து ஒரு அறிக்கை வெளியிடுகிறார் ஸோ அந்த தேதி ரொம்ப முக்கியம் டிஎன்பிசி தான் நீங்கள் படிக்கிறீங்க ஸோ ஃபேக்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இருபது ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு சரிங்களா அந்த நாளில் வந்து டைலர் அமைச்சர் மான்டெக் வந்து இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு அறிக்கை வெளியிடுகிறார் அதுதான் என்னது ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆகஸ்ட் அறிக்கை சரிங்களா அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் படிப்படியாக தன்னாட்சி நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் என்று அவர் உறுதியளிக்கிறார் இந்தியாவில் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னாட்சி நிறுவனங்களை நாங்கள் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ திஸ் ஆஸ்ட் ரிலேஷன் லெட் டு த எண்ட் ஆஃப் தி ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் இதை நம்பிய இந்த ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மூமெண்ட்டை கைவிடுகிறது சரிங்களா இந்த ஆகஸ்ட் அறிக்கை தன்னாட்சி இயக்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதை நம்பி என்ன சரி ஐத்து தன்னாட்சி கொடுத்துருவாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து அதை விட்டுறாங்க கைவிட்டுறாங்க சரிங்களா ரைட்டு இதுக்கடுத்து புரட்சிகர இயக்கங்கள் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு மிலிட்டன் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு கீழே வந்து இருக்கும் அதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தெரியும் புரட்சிகர இயக்கங்கள் ரெவல்யூஷனரி குரூப்ஸ் ஸ்ப்ராங் அப் மெயின்லி இன் பெங்கால் மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் அண்ட் மெட்ராஸ் வங்காளம் மகாராஷ்டிரம் பஞ்சாப் சென்னை ஆகிய பகுதிகளில் இந்த புரட்சிவாத குழுக்கள் வந்து தோன்றுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தே ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் தி போத் மாடர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இவர்கள் வந்து ரெண்டு பேரையும் தாண்டியது தான் இந்த மிலிட்டன் மூமெண்ட்ஸ் மிலிட்டன் மூமெண்ட்ஸ்னே உங்களுக்கு சிலபஸில் இருக்கும் ஏழாவது சா ஏழாவது யூனிட்டில் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க மிலிட்டன் குரோத் ஆஃப் மிலிட்டன் மூமெண்ட்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள் அதை பற்றி தான் நம்ம இதில் பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ ரெவல்யூஷனரி குரூப்ஸ் வந்து பெங்கால்லையும் மகாராஷ்டிராலையும் பஞ்சாப்லையும் மெட்ராஸ்லையும் இதெல்லாம் இருக்குது சரிங்களா இவர்களுக்கு வந்து இவங்க மாடரேட்ஸ் கேட்குறதும் சரி எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் கேட்குறதும் சரி மிதவாத தீவிரவாத கொள்கைகள் இரண்டுலையுமே இவர்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை தே ஸ்டார்ட் மெனி ரெவல்யூஷனரி சீக்கிரட் ஆர்கனைசேஷன் பல ரகசிய புரட்சிகர அமைப்புகளை இவங்க தொடங்குறாங்க பெங்காலில் பார்த்தீங்கன்னா அனுசீலன் சமதி அண்டு ஜ ஜுகந்தார் அப்படின்ற ரெண்டு இயக்கங்கள் வந்து தொடங்கப்படுது அனுசீலன் சமதி மற்றும் ஜுகந்தார் பெங்காலில் தொடங்கப்படுது மகாராஷ்டிராவில் சாவர்கர் பிரதர்ஸ் ஹேட் செட் அப் அபினவ் பாரத் அபினவ் பாரத் அப்படின்ற இயக்கத்தை சாவர்கர் சகோதரர்கள் தொடங்குறாங்க சரிங்களா அதையும் கேட்கலாம் இதை கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரு தடவை சரிங்களா சாவர்கர் பிரதர்ஸ் மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் பாரத மாதா அசோசியேஷன் அப்படின்றது நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி இதுவும் கேட்டிருக்கிறாங்க பாரத மாதா அசோசியேஷன் யாரால் தொடங்கப்பட்டது இந்த மேட்ச்லையும் கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த பாரத மாதா இயக்கம் அப்படின்றது நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி அவர்கள் தொடங்கி இருக்கிறார் சரிங்களா அடுத்து பஞ்சாப் அஜித் சிங் செட் அப் அ சீக்ரெட் சொசைட்டி டு ஸ்ப்ரெட் ரெவல்யூஷனரி ஐடியாஸ் அமங் த யூத் சரிங்களா பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுடைய புரட்சியர கழுத்துக்களை பரப்ப அஜித் சிங் ஒரு ரகசிய அமைப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் சரிங்களா அடுத்து லண்டன் அட் இந்தியா ஹவுஸ் ஷியாம்ஜி கிருஷ்ணா வர்மா கேதர்டு யங் இந்தியன் நேஷனலிஸ்ட் லைக் மதன் போ மதன்லால் திங்காரா சவார்கர் வி
விவசாய தொடங்கி இந்தியாவுக்கு வெளியே இருந்தே இந்த ரெவல்யூஷன் ஆக்டிவிட்டிஸை செய்யணும் இந்தியாவுக்குள்ள அப்படின்ற அந்த ஒரு மனப்பாங்களை இவர் வந்து செய்கிறார் சரிங்களா ஸோ ரைட்டு இதோட இந்த நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டீன் வந்து முடியுது சரிங்களா இல்லை கொஸ்டின்ஸ்லாம் என்னென்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்றது பார்ப்போம் ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ஸ் த முஸ்லீம் லீக் வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் தெரியும் சரிங்களா நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுன்றது என்னது லக்னோ பேக்டு ஹோம் ரூல் ஹோம் ரூல் லீக் மூமெண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் சரிங்களா உச்சமாக தான் ஃபாலோயிங் வாஸ் நாட் அ காஸ் ஆஃப் ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் கல்கத்தா கார்பரேஷன் ஆக்டு தெரியும் இதை கொண்டு வந்தாங்க யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆக்டு கொண்டு வந்தாங்க பாட்டிசன் ஆஃப் பெங்கால் முக்கிய காரணம் இல்லுபர்ட் பெல்லுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஸோ இதுதான் சரிங்களா நாட்ட காசுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் எது வந்து இந்த இந்த தீவிரவாத தீவிர தேசியவாதம் தொடங்குவதற்கு எது காரணம் அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கல்கத்தா மாநகராட்சி சட்டமும் சரி யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆக்ட் பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டமும் சரி வங்காள வங்க பிரிவினையும் சரி இதெல்லாம் காரணமாக இருக்குது ஆனால் இல்லிபட் மசோதா அப்படின்றது இதுக்கு காரணம் இல்லை பாரத மாதா அசோசியேஷன் வாஸ் ஸ்டார்ட் பை இதை நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி இந்த வாஞ்சிநாதன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வாஞ்சி மணியாச்சின்னு ஒரு ரயில் நிலையம் ரயில் நிலையத்தின் பேர் இருக்குது அது பேர் மணியாச்சி ரயில்வே நிலையம் அந்த இடத்துல வாஞ்சிநாதன் அப்படின்றவர் வந்து இந்த இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் தான் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரியினுடைய பாரத மாதா அசோசியேஷனை சேர்ந்தவர் தான் இந்த வாஞ்சிநாதன் இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கலெக்டர் ஆஷ் துறையை சுட்டுக்கொள்றார் சுட்டு கொண்டு இவரும் தன்னை தானே சுட்டு கொன்று இதுதான் ஆரம்பம் அப்படின்னு பைகிட்ல ஒரு லெட்டர் வச்சுட்டு இறந்து போகிறார் தன்னை தானே சுட்டு கொள்கிறார் சரிங்களா ட்ரெயின்ல போய் அவர் ஸ்டேஷன்ல வந்து அவரை கொன்றார் கொண்டுட்டு இவரும் தன்னை தானே சுட்டு கொள்கிறார் சரிங்களா அதனால தான் வாஞ்சி மணியாச்சி அப்படின்னு அந்த ரயில் நிலையம் பேர் மாட்டார் திருநெல்வேலி சைட் எல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா வாஞ்சி மணியாச்சி அப்படின்ற ரயில் நிலையத்தை கடந்து தான் நீங்க போற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அப்ப அப்ப வந்து வாஞ்சிநாதன் அப்படின்றவர் எந்த இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு பாரத மாதா இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் சரிங்களா அதனுடைய தலைவர் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி அவர்கள் லாலா ஹர்தையால் தொடங்கியது வந்து காதார் பார்ட்டி அதை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அதை நீங்க பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் பாத்துங்க சரிங்களா சோ வாஞ்சிநாதன் யாரும் தெரியுதா சரிங்களா ரைட் கலெக்டர் ஆஸ்துரே சுட்டுக் கொள்றவர் மணியாச்சி ரயில்வே நிலையத்துல அதனால வாஞ்சி மணியாச்சின் பேர் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது இந்த சூரத் ஸ்பிரிட் இந்த இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் டு பிளேஸ் இந்த இயர் சூரத்துல நடந்ததுனால சூரத் ஸ்பிரிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல சரியா அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு பாட்சன் ஆஃப் பெங்கால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு வந்து முஸ்லீம் லீக்கின் தொடக்கம் சரிங்களா ரைட் மிஸ் சானி பர்சன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஹோம் ரூல் ஒர்க் அட் மெட்ராஸ் சரிங்களா மெட்ராஸ்ல தான் மிஸ் சானி பர்சன் தொடங்குறாங்க அனி பர்சன் அம்மையார் தன்னாட்சி கயக்கத்தை வந்து எங்க தொடங்குறாங்க அப்படின்னா மெட்ராஸ்ல பூனால தொடங்கினவர் யாரு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல திலகரவர்கள் தொடங்குறாங்க இவங்க செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல மெட்ராஸ்ல தொடங்குறாங்க அனி பர்சன்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல தொடங்கினவர் யாரு லாலா லஜபத் ராய் சரிங்களா ஓகே அடுத்து ஹூ மார்க்ஸ் த ஃபாலோயிங் வாஸ் நாட் அன் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் இதுல வந்து யார் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டா இல்லை அதாவது தீவிர தேசியவாதி யார் இல்லை பால் லால் பால் சொல்லியிருக்கிறோம் பால் இருக்கிறாரு லால் இல்ல பால் இருக்கிறாரு சரிங்களா அது போக அரவிந்த கோஷும் சொல்லியிருக்கிறோம் சரிங்களா கோபாலகிருஷ்ண கோகுலே அப்படின்றவர் வந்து ஒரு மாடரேட் சரிங்களா அவரும் இதுல வரமாட்டார் அதுக்கடுத்து பாட்டிசன் ஆஃப் பெங்கால் டுக் பிளேஸ் கேம் டு போர்ஸ் இன் அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து சரிங்களா சொன்ன இல்லையா இந்த தேதி கேட்பாங்கன்னு இதை கேட்டிருக்கிறாங்க இது எல்லாமே அப்படி டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ஸ் தான் சரிங்களா In which session did Dada Bhai Nauroji declare Swaraj or self-government to the goal of Congress? I told you that Dada Bhai Nauroji is talking about the sale of Kalkatha session in 1606. This is why the pin bag is talking about the sale of the sale of Kalkatha session in 1606. This is the sale of Kalkatha session. ஸோ ஆப்ஷன் கல்கத்தா செஷனே அதை போட்டுறக்கூடாது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு கோச்சுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு தான் சரியான ஆன்சர் ஸோ கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஹூ ஆஸ் த வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியா டூரிங் ஸ்வதேசி மூமெண்ட் சரிங்களா ஸ்வதேசி மூமெண்ட் அப்போ யார் வைஸ்ராய் ஏன்னா கர்சன் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் பிரிக்கிறாரு அவர் தான் அந்த நேரத்தில் வைஸ்ராயாகவும் இருந்திருக்கணும் சரிங்களா ரைட் ஹூ ஆஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் டூரிங் ஸ்வதேசி மூமெண்ட் எஸ் தாதா பை நவ்ரோஜி சரிங்களா அவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கூட பேசுகிறார் இல்லையா சார் ரைட் த பசிபிக் கோஸ்ட் இந்தியன் இதுதான் வந்து நான் சொன்ன கொஸ்டினே நான் நீங்கள் பாருன்னு சொன்னீங்க நான் ஆக்சுவலி வச்சிருக்கிறேன் போல சரிங்களா ஸோ அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க த பசிபிக் கோஸ்ட் ஹிந்துஸ்தான் அசோசியேஷன் வாஸ் பாப்புலர்லி கால்ட் அஸ
அது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஸோ பசிபிக் கோஸ்ட் ஹிந்துஸ்தான் பார்ட்டி பிசி ஹச்சே அப்படின்னா காதார் பார்ட்டி அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ இப்போ காதார் பார்ட்டியினுடைய அர்த்தம் என்ன காதார்ன்ற ஒரு உருதுவடு அதையும் பார்த்துக்கணும் காதார் என்ன வார்த்தை எந்த மொழியின் சார்ந்த வார்த்தையும் கேட்கலாம் உருது வார்த்தை சரிங்களா இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா ரிபேலியன் அர்த்தம் சரிங்களா ரிபேலியன் என்ன அது புரட்சி அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா காதார் இசை உருது வேர்டு டிரைடு ஃப்ரம் அரபிக் விச் மீன்ஸ் ரிவால்ட் ஆர் ரிபேலியன் சொல்றாங்க சரிங்களா ரிவால்ட் ஆர் ரிபேலியன் இதுதான் அந்த வார்த்தை வார்த்தைக்கான அர்த்தம் இது வந்து ஒரு உருது வார்த்தை ஒன்னு ஒரு கொஸ்டின் பசிபிக் கோஸ்ட் ஹிந்துஸ்தான் அசோசியேஷன் ரெண்டாவது சரிங்களா ரெண்டு கொஸ்டின் இதுலேயே இருக்குது மூணாவது கொஸ்டின் இதே ரிப்பீட் ஆகலாம் சரிங்களா ஸோ மூணு கொஸ்டின் இதுக்குள்ள இருக்குது இப்படித்தான் ஒரு கொஸ்டினை பார்க்கணும் சொல்றது புரியுதா ரைட் ஓகே ஸோ இதோட இந்த கிளாஸ் முடியுது தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லாம் பார்க்கலாம்